accionar decidido de la gobernación de Nariño en gestión y consecución de recursos ante el gobierno nacional y en otros casos, para solventar dificultades en materia de contratación y ejecución, permiten hoy la entrega por parte del Instituto de Desarrollo de Antioquia, IDEA, de las obras de pavimentación en varios tramos, que posibilitan terminar el sector de 27 kilómetros entre Junín y Buenavista. Esto implica contar ya con la mitad de la vía Junín-Barbacoas totalmente pavimentada. Listo y pavimentado el tramo entre, entre Junín y Buenavista. Totalmente. Totalmente pavimentado. Son alrededor de 27 kilómetros lo que hay ahí. Ya estamos con la tarea cumplida desde la idea, con una gestión muy importante con el Ejército Nacional, con el INVIAS, con la gobernación de Nariño, el trabajo que ha hecho la comunidad a través del movimiento Cri Piernas Usadas también ha sido muy importante. De esta manera se logró concluir exitosamente el contrato que data de 2009 con el IDEA, con una inversión de 40 mil millones de pesos por parte del gobierno nacional. Ha sido una lucha muy ardua, muy fructífera, poco a poco vamos viendo, sabemos que esto era un proceso, sabemos que todavía los resultados totales no están, pero cada vez se van haciendo más tangibles, se van haciendo más visibles, de mayor credibilidad para pues, nosotros como veedores que somos. Estoy convencida de que Barbacoas va a tener una carretera digna por la cual todos nuestros habitantes vamos a poder transitar en forma rápida para tener acceso a la cabecera municipal. Hay que recordar que gracias al contrato Plan Nariño, gestión del gobernador Raúl Delgado Guerrero, la vía Junín Barbacoas cuenta con recursos garantizados y vigencias futuras aprobadas por valor de 120 mil millones de pesos, discriminados así 108 mil millones de la nación y 12 mil millones del departamento, para pavimentar el 100% del tramo pendiente entre Buenavista y Barbacoas. El ejército ejecutará aproximadamente 14.5 kilómetros desde el kilómetro 27 hasta el kilómetro 41. Eh, ya se tiene para este tramo estipulado los, el plan de compras de los cuatro primeros kilómetros. Ellos ya están avanzando, ya tienen la maquinaria en la zona, ya tienen su personal, ya tienen la, la, la parte de la gestión predial totalmente adelantada. Después de estos 14.5 kilómetros vendrá un tramo de 8 kilómetros que estará a cargo de, un, de una licitación pública. Empatamos nosotros después de estos 8 kilómetros de la, de la licitación, empatamos con eh, la licitación que ya fue adjudicada al consorcio Vial Junín. Ellos tienen un tramo de 4.5 kilómetros, ellos ya firmaron el acta de inicio el día 31 de agosto. De esta manera se consolida este anhelo de integrar a la costa y la sierra a través de este importante carreteable, por donde siglos atrás ingresó el comercio y el progreso a este territorio. Realmente eh, lo que es un Buenavista siempre yo lo he manifestado y, y gracias pues, a esa labor del gobernador que ha liderado realmente este proceso, eh, podemos decir que siempre se ha trabajado, inconvenientes siempre van a haber, orden público. Eh, eh, el, el clima ya llueve todos los días entonces no es tan rápido el avance de la obra, creo que la vida totalmente ¿no? de toda la subregión del Telenví una, una, un sitio tan importante del Pacífico y de Nariño que realmente va a ser la vida de, de, de toda esa población porque pues, el acceso que tenemos nos va a cambiar no solamente para la, para, para la situación de uno transportarse, sino para la, la educación, para la salud, recuerda que por ahí salen los pacientes, para todo, eso va a ser también para, para, para las fuentes de ingreso, para la productividad, para el comercio, para todo, yo creo que esto es el proyecto, yo siempre lo he dicho, es el proyecto más importante del municipio. Del 8 al 13 de septiembre, Coliseo de los Barrios Surorientales, Séptima Feria Artesanal, Promadres y Padres Cabeza de Familia y Adultos Mayores de la Región. Vincúlese y participe. Admire el trabajo y la creatividad de nuestra gente. Gran desfile artístico, comida típica y mucho más. Invita el programa de labor social La Voz del Pueblo y Gobernación de Nariño. 